इस मॉड्यूल में हम ह्यूमन आई के ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर अनाटमी हम देखते हैं नाउ दिस आई इज कंपोज ऑफ एंटीरियर एंड पोस्टीरियर सेगमेंट्स और इसमें डायग्रामेटिकली भी हम इसको देखते हैं और इसको जब हम बात करते हैं अनाटमी अनाटमी का मतलब क्या है अनाटमी दरअसल वो स्ट्रक्चर ऐसी स्टडी है जो कि ह्यूमन कोई भी ऑर्गन को जब हम देखते हैं विद ओपन अन एडिड आई के साथ तो दैट इज इन फैक्ट अनाटमी हम जाहिर है कि रेटिना का जो क्रॉस सेक्शन है वो अपनी खुली आंख से नहीं देख सकते उसके लिए हम माइक्रोस्कोप इस्तेमाल करें करनी पड़ेगी तो अनाटमी एक ऐसी साइंस है इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस जो कि जो कि डील करती है विद द स्टडी विद द विद द स्टडी ऑफ ऑर्गन्स सीन विद द नेकड आई तो यहाँ पे हम यही चीज़ देख रहे हैं कि ह्यूमन आई अगर हम इसका सेक्शन में देखें तो बाहर से तो ह्यूमन आई कुछ और नज़र से आ रही है लेकिन जब हम सेक्शन में काटेंगे तो हमें इंटरनल स्ट्रक्चर वो स्ट्रक्चर जो हम खुली आंख से देख रहे हैं तो सो द आई इज कंपोज ऑफ एंटीरियर एंड द पोस्टीरियर सेगमेंट्स और द चेंबर्स द एंटीरियर सेगमेंट इज मेड ऑफ कॉर्निया आयरस एंड लेंस अभी हम जिक्र करते हैं देखते हैं इसको द कॉर्निया इज ट्रांसपेरेंट एंड मोर कर्व्ड एंड इज लिंक्ड टू द लार्जर पोस्टीरियर सेगमेंट नाउ दिस इज द आई जो हम सामने से देख रहे हैं इसके अंदर जो स्ट्रक्चर्स हैं इसके अंदर जो पार्ट्स हैं वो हम पहले इसको देख लें कि नाउ दीज आर द लिड्स ये अपर लिड एंड देन दिस लोअर लिड और इंटरनली देर इज अ वेरी थिन कवरिंग विच वी कॉल कंजिंग टाइवा तो दिस लाइंस आई लिड्स एंड सरफेस ऑफ द आई दोनों तरफ एक बहुत ही थिन मेम्ब्रेन है जिसे हम कंजिंग टाइवा कहते हैं और इसकी इन्फ्लेमेशन भी हो जाती है तो फिर ये आईज में देट इज़ ए सॉर्ट ऑफ ए डिजीज कि अगर इन्फेक्शन हो जाता है कंजंगटाइवा की डिजीज हो जाती है और सेंट्रल लोकेटेड इज अ ब्लैक पोर्शन विच इज़ द प्यूपल और इसके इर्द गिर्द दिस पार्ट ऑफ इट विच मे बी ब्राउन और ब्लैक और हेजी और अदर डिफरेंट कलर्स ग्रे भी होती है तो ये सारे दिस पार्ट ऑफ इट इट इज द आयरस और लेकिन सेक्शन में जब हम इसको यूं फर्ज करें कि ऐसे सेक्शन में काटेंगे तो जाहिर है वो तब ऐसे नज़र नहीं आएगा और उसके बाद ये स्क्लेरा है विच इज़ वाइट इन कलर अब ये इसका जो पुस्टियर चेंबर है एंटीर चेंबर हमने देख लिया उसके अंदर लेंस है कॉर्निया है फिर आयरस है प्यूपल है तो पुस्टियर चेंबर इज़ कम्पोज ऑफ विट्रस विट्रस ह्यूमर या विट्रस चेंबर है जो कि मेजर पोर्शन है और बिल्कुल बैक साइड पे देर इज मेम्ब्रेन विच इज द रेटिना देन द कोराइड एंड द आउटर वाइट शेल कार्ड स्क्लेरा जो हमने फ्रंट हमारी आंख पे नजर आता है वाइट पोर्शन द ट्रांसपेरेंट कॉर्निया द कॉर्निया इज ट्रांसपेरेंट ताकि लाइट पास कर सके इज कंटिन्यूस विद द स्क्लेरा एंड कवर्स द फ्रंट ऑफ द आई जो हमने पिछली डायग्राम में भी देखा ना कोराइड टिश्यू That also extends the front of the eyeball to form ciliary body and suspensory ligaments. Or in चीजों को हम अब इस diagram में देखते हैं. So this is the section of showing the internal structure. Or this part of it, that is uh, the that is the cornea, which is the transparent part, जो कि extension है किसकी sclera की जो हमने पीछे read out किया. ये interior अब समझे segment है. और जिसके अंदर ये लेंस है और दीज आर द मसल्स विच वी कॉल विच ये जो ऑरेंज शेप्ड हैं ऑरेंज कलर्ड हैं दीज आर सिलियरी मसल्स और इसके साथ ये सस्पेंसरी लिगामेंट है इन्हीं सस्पेंसरी लिगामेंट से ये लेंस अपनी पोजीशन पे है और यही इन्हीं की मदद से ये इसका फोकल लेंथ भी चेंज हो जाता है तो दिस पार्ट ऑफ इट दिस ब्लू पार्ट दिस इज लेंस और इसके दरमियान में इस ये आर एस मसल्स हैं जो कि फ्रंट पे आ जाते हैं तो ये फिर आयरस मसल्स हम फ्रंट जब आग को सामने से देखते हैं तो वो बिल्कुल सेंटर के अंदर प्यूपल एंड दिस इज सराउंडेड बाय ए राउंडेड स्ट्रक्चर विच इज द आयरस उसके बैक अदर चेंबर 
और ये तमाम दीज आर सिलेरी बॉडीज जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि एकोमोडेशन में या आईज के फोकल लेंथ को चेंज करने में भी इसका रोल है इसकी बैक साइड पे देखें द पोस्टियर चैम्बर दैट आउटर मोस्ट विच इज़ द स्क्लेरा जो कि वाइट इन कलर दैन द नेक्स्ट लेयर इट इज़ अ कोराइड इसके बाद इनर मोस्ट लेयर दैटिना और फिर उसके बाद यहाँ पे दिस इज पार्ट विज विट्रस ह्यूमर और ये जेली लाइक जिलेटिनस स्ट्रक्चर है वेट्रस ह्यूमर कहते हैं इसे और जिसके अंदर बाकायदा ब्लड सप्लाई है अच्छी खासी ब्लड सप्लाई है और जिसकी वजह से ये पूरी इस पूरे हिस्से को ऑक्सीजन सप्लाई होती है और ये एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है विच इज़ द फोबिया और यहाँ पे इमेज भी बनता है और ये ऑप्टिक नर्व हैं जहाँ से ये ऑप्टिक नर्व्स करती हैं इसे हम ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं इसके ऊपर अगर आप इम, आ, इमेज बनता है तो वो कम्युनिकेट नहीं होता नाउ दीज आर द आई मसल्स ये आई मसल्स भी बैक साइड इफ इट इज अगर यह आई बॉल है तो आई बॉल के बैक साइड के ऊपर देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉर्ड्स ऑफ मसल्स और इन्हीं कॉर्ड्स ऑफ मसल्स की मूवमेंट कंट्रेक्शन रिलैक्सेशन से दोनों आइज जो हैं उनके अंदर सिंक्रोनाइजेशन भी है और उसके अंदर मूवमेंट भी है Now the cornea is about uh, 11.5 mm in diameter and uh, a half uh, millimeter in thickness. ये तो उसके cornea का structure दिखाया गया, बताया गया, उसकी dimensions जो हैं. The iris is a circular pigmented structure which is composed of radial and circular muscles surrounding the center of the eye. तो ये iris muscles जो हैं, ये जो के uh, eyes पे ब्लैक जो एरिया है जो कि मुख्तु कर्ज का हो सकता है मुख्तु ह्यूमन के अंदर ना दिस इज दर्नल माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है बहरहाल इट इज एनाटमी ये हिस्सा हम कह सकते हैं कि एनाटोमिकल पोर्शन है ये माइक्रोस्कोपिक पोर्शन है और ये रेटिना है जिसे है कट सेक्शन में दिखाया गया और मुख्तलिफ लेयर्स हैं विच आर वेरी सेंसिटिव दी इसी के अंदर फोटो रिसेप्टर्स हैं जो हम बकिया चीज़ जो है वो तो हम देख ही चुके अब उसके बाद प्यूपल प्यूपल इज इज एन अपर्चर ये बिल्कुल जैसे कैमरा का अपर्चर होता है उसी तरह ह्यूमन आई का भी एक अपर्चर है जहाँ से लाइट पेनीट्रेट करती है पास करती है और ये प्यूपल जो है ये वेरी करता है ये इसका डायमीटर भी चेंज हो जाता है अगर बहुत स्ट्रॉन्ग लाइट है तो जिस प्यूपल इट इज इट इज रिड्यूस्ड इट इज रिड्यूस्ड कंसिडरेबली लेकिन अगर डिफ्यूज लाइट है या नाइट है तो फिर ये जो प्यूपल है ये जरा वाइड हो जाता है नाउ ए क्लियर फ्लूड द एक्वास्यूमर द एक्वास्यूमर दैट फिल्स द एंटीर चेम्बर एंड जेली लाइक विट्रस्यूमर फिल्स द पोस्टीरियर ये दोनों एंटीरियर और पोस्टीरियर चेम्बर ये इसके अंदर ह्यूमर्स हैं इसके अंदर यूं समझे एक जिलेटिनस पोर्शन है जो कि आई बॉल को अपनी असल शेप में भी रखता है और भी इसके फंक्शंस हैं लेकिन इज मैकेनिकल मैकेनिकल फंक्शन भी है इसका नाउ द रेटिना इज द इनर मोस्ट लाइट सेंसिटिव लेयर विच इज कंपोज ऑफ रॉड्स एंड देन द कॉन्स विच आर एक्चुअली दीज आर द फोटो रिसेप्टर्स नाउ द साइज ऑफ द आई बॉल इज अबाउट ट्वेंटी मिलीमीटर इन डायमीटर यानी यूँ समझें कि ये इतना मिलीमीटर्स कितने बन जाते 2.4 या 5 ये अबाउट एन इंच अबाउट एन इंच इन डायमीटर ये एक और बात कि आई बॉल ही है आईज ही हैं जिसकी ग्रोथ बहुत सबसे कम है जैसे जैसे ह्यूमन ग्रो करता है बेबीज में और ह्यूमन के अंदर अगर हम कंपेरिजन करें तो दिस इज वेरी लिटिल डिफरेंस ये इतनी ग्रोथ नहीं होती जितना कि बाकी ऑर्गन्स की होती है so at birth it is about uh, 16 to 17 mm and attains maximum size by 12 years ye 12 saal ka bachcha jo hai uske and complete maximum growth ho jati hai baki adult mein there is no appreciable growth there is uh, there is uh, uh, itni nahi hai ki wo kyunki agar dekho ke agar agar ye eyeballs bhi hain usi raftar se jaise baki organs badhte ja rahe hain तो ये आई बॉल तो बहुत बड़े बड़े हो जाए ये एक बकायदा ये जैसी तरह हेड भी है सही है हेड की ग्रोथ जो है वो भी बहुत कम होती है 
और अगर हेड की भी ग्रोथ उसी तरह बाकी ऑर्गन्स की तरह हो जाए तो यू कैन वेल इमेजिन कि क्या शेप बन जाएगी तो इसमें वो प्रपोर्शनैलिटी नहीं रहेगी जैसे हम यूज टू हैं नाउ द मोस्ट द मोस्ट म्यूकस मेम्ब्रेन दैट कवर्स आई बॉल इज कंजंग जो कि ना सिर्फ आई बॉल को कवर करता है बल्कि आई लिड्स को भी कवर करता है Now the fovea is a tiny pit. Is a tiny pit in the retina, aligned uh, with the, the central axis of the lens. ये बिल्कुल opposite जहाँ पे lens है, इसके बिल्कुल opposite के opposite ये fovea है. Now fovea contains closely spaced cones, uh, not rods, and produces the highest visual, you can say, resolution uh, anywhere on the retina. 